。何长官，自我军拿下了北顺、益州、阜城之后，可谓士气大振。可为什么我一鼓作气乘胜前进呢？却主动停止了进攻，此乃贻误战机啊！我也有同感呐、啊。东北之战局，以速战速决为好。如果给了共军喘息的机会，他们再把老百姓动员起来，那麻烦可就大了。可军调部在北平公布了和平六号令，命国共两军就地停战。如果哪个指挥官不遵命，就以违抗和平令论罪。陆县长也得看美国人的脸色，坐坐台面呐。陆长官。难道马歇尔将军也会相信国共两方可以化干戈为玉帛吗？刘师长，诸位，以廖某之见，和平，只要有一丝希望，我们都不能轻言放弃。都是手足兄弟，何必兵戎相见？同胞是不假呀，手足嘛则未必了。共产党一日不铲除，何有我民族复兴和天下太平之日？什么停战协议啊？那不过是共产党惯用的拖延之词。表面里跟你讲和平，背地里耍诡计。别的不说吧，就单说民国二十五年，他们已经被国军重重围住，基本上要全军覆没的时候，哎，利用西安事变搞了一个什么改编，就口口声声说要跟委员长一起去抗日。他们说话算话了吗？没有啊，暗地里扩军占地，不打鬼子，专打国军，净干些个背信弃义的缺德事儿。他们要用你的时候，对你甜言蜜语，笑脸相迎；用完了以后，又一脚把你踹开，哎，还让你死无葬身之地。共产党，老子不信！委员长也有难处、啊，东北的共军主力。并没有被完全肃清，他们是有意避战。国军如果跟踪而进，势必延长战线，给共军以处处截击之机。国军转战东北以来，损失甚重，急需补充兵员军饷。可关内各战区处处吃紧，委员长无力他顾。原本准备调往东北的三个军，也只好暂缓执行。如此看来，我们只能够眼睁睁地看着共军死里逃生，羽翼丰满了。洛长官，我事务师驻守益州，急需补充粮饷弹药，也请长官司令部尽快调拨呀。哦，是的，我新编十七师的京城防务也需要加强装备，请洛长官务必多多的敦促。新编十七师自从进了东北以后啊，一直忙着接受日伪的资产。怎么会缺钱呢？还有你十五师，你们一直跟在我们四十五里后，一仗未打，哪来的缺军饷之说？廖先生，何出此言呢？廖高轩，你什么意思？我胡某人可不是跟你抢功邀赏的啊！我就是看不惯某些人说话的时候慷慨激昂，真打起仗来就往后缩，竟打些自己的小算盘。你不要太目中无人了，不要以为自己打了几场胜仗，就有什么了不起。在座的，谁没打过胜仗啊？罗长官，今天我们是来参加军事会议的，不是听某些人教训的。罗长官，这开的是什么会？行了，坐下。你的性格太过耿直，难怪同仁们说你清高孤傲，难以相处。罗长官，不是我廖某故意清高。刘师长自从入东北以来，一路忙着接收伪满政府的财产，大肆搜刮民财。胡师长，打仗委座不前，动用自己的下属贩卖军火，大做生意。你这样的将领为伍，我廖某觉得耻辱。人之茶则无土，不要拘泥于小节。在官场里，要学会见怪不怪
，我奉劝你一句，不要以为委员长器重你，就可以为所欲为。文官不爱财，武将不怕死，这样国家才有希望。可是我们的武将，又爱财又怕死，这怎么打仗啊？抗战八年，国力衰竭，民不聊生，应该稳定社会，体恤民心。可是你说他们这样？肆无忌惮、贪婪的敛财，这是国军还是土匪？大敌当前，务必精诚团结。除了打仗，别的事情，你就用不着想、用不着管了。罗长官，我廖某身为党国的军人，为党国效力，打仗是第一位的。至于其他……不想也罢。一枪一个，把他们全崩了。看他们神情脸。林大哥，林大哥，干嘛？哎呦，哎呦，干啥？想死俺了。哎，给哥说，有人欺负你没？没有，没有，没有。我也想你，你知道吗？我找了好多地方，我问他们你在哪儿，他们说你掉到后方去了，我找不着你，在后方医院呢。还早好了，咋还在后方医院给人修房子呢？真假的？哎，咋子？好啊！妈呀，我穿的多，这不冬天了吗？我是不错啊。眼下的战局，不战不和。你说这共产党在跟我们较量什么呢？他们是在争夺民心，攻心至上，历来是共产党的看家本事。我看我们应该大力的推广委员长的新生活运动，让老百姓过上安居乐业的生活，祥和太平。这样。我们就不怕共产党的攻心战术，得民心者得天下。可咱们这套管用吗？依我看，枪杆子才是硬棒。胜者为王，败者为寇。打赢了仗，这历史想怎么写就怎么写。行了，都别送了。我们是去土改，又不去送死，真是不敢。哎，老大，老大，哎，我跟你说点事儿。啥事儿啊？我要跟你换组。这工作组是开会定好了的，哪能说换就换呢？哎，你别啰嗦，换不换？啊哈哈，这丫头是为了于春山吧？咋的？怕留在家里嫁不出去了？你别瞎想，我是因为大屋铺的情况比较复杂，又跟女同志好做工作嘛。你呀、啊，爱咋说咋说，反正要换组啊，你得给我打二斤小烧锅，二斤，哎，二斤就二斤，我现在就给你打去，热闹啊！团长，好，团长你咋来了？老子怕你落到别人后头，过来踹你两脚！别去，这这这都人呢，你看。爱面子，团长，这人活脸，树活皮嘛，呀！林柱，到，地方同志，临时调换一下，让大英子同志和你们一块儿去大卧铺。欢迎，团长，你不能把他跟我搁在一个组啊？咋，有意见？于成山，知道什么叫好汉不吃眼前亏吗？麻溜的，赶紧服从命！啊，团长，你我求求你行不行？我我可救过你的命。这么大的事儿，我咋不知道呢？不，这么大的事你怎么能忘呢？嘎子，找匹马来，大卧铺离这几十里路，让大英子骑着。没没问题。啊，那行吧。那他要去的话，我就不去了，我就留，我就留连连。哎，这次你非去不可，我特意点名让你去的大卧铺。你不是总说，这支部队和国军有啥区别吗？我希望你这次突改以后，能自己找到答案。大卧铺情况复杂，保护好地方同志。啊，要有啥危险，马上跟团里联系。
啥危险我都不怕，你别把我跟他搁一块儿就行。别废话了，行吗？没找着，老乡借来一头驴。大哥，你把驴绳啊，让你成山哥牵着，让你大英子姐上驴。没问题，这不就是回娘家吗？他俩。别住！你啥哄啊你？住给钱的老总，要什么钱啊？给钱的小本生意，干啥？拿去。咱们是大卧部治安卫士会，我是警一盒，都是吃官饭的。哎哎哎哎，一个打人的，蹲下，蹲下，蹲下。长官，他们是要砸我的骨头和我的血呀！我儿子被他们抓了老公，儿媳妇又被他们埋到了窑子里。我这一气得上病，没法下地干活，就见了他们五头猪子，他们就要收我的房子，踩我的头，收我的地，这样我们也死哪怎么活呀？就长官给我们做主啊！他娘的！长官，长官，长官，长官，哎哎哎，冷静点！女生山，你冷静！乡亲们，我们是北顺县委工作队的，是来帮大伙闹翻身的。从今天起，什么治安维持会，什么保长家长，通通拒地。咱们要成立农会，一切由咱穷棒子说了算。
静，咋了？你二叔呢？上门呢。哦，赵爷，他是不好了。哎呀，子越，不以物喜，不与己悲。小辫啊，你们两口子先回去吧。哎，这大奶奶，你看我俩也唱了大半天了，你这赏钱……你们俩王八羔子，唱的有气无力的，还想要赏钱？再说了，你们还欠我赵家的租子呢。大奶奶说话可得讲良心呢，你们家的牲口跑到地里到处撒野，把成熟的庄稼全糟蹋了。我们两口子没了收成，逼得到处卖唱。怎么还跟我们收租子呀？放屁！租我家的地就得交租。赵老爷，您是大善人，您给评评理。大白鸭，周小辫，我看你们俩真是红毛了，敢在这儿犟嘴。好了好了，息怒息怒，啊，那个小辫，你先回去吧。啊，这个账目以后再算，我这有点急事。走走吧。哎呦，快快快！出什么事了？赵爷，这共产党来了啊！在哪儿啊？都住到小学校了，他们缴了我的枪，还说这治安维持会和赵爷的保长通通要取缔，叫咱们老老实实的去后处理呢。哎呀，当家的，这共产党不是在栅栏吗？跑这儿来干嘛呀？他们有多少人啊？呃，有七八个呢，说是工作队的。就七八个人啊，还不够我大表哥塞牙缝。不能这么说啊！你看这七八个人，把这些穷棒子都煽和起来，也得闹翻了天。哎呀妈呀，当家的，你可别吓我，我这心慌的扑通扑通的，那咋整啊？哎，对对了，赶紧把那紫云叫来。哦，哎。老乡，哼，我们是工作队的。进，哎，老乡别走啊，进来过火。哎，大爷，哎，进屋坐会儿吧，喝口水怎么样？哎，老乡，别看热闹了，进屋坐会儿吧，喝口水怎么样？站。你跑啥呀？老子又不是阎王，这见着我跟见着鬼似的你。自己家地啊，自己家哪有地啊？老赵家的地，老赵家的地，你是说这个村里地全是赵福财的？这你别问我，我啥也不知道。你这我这这这，别走，老子话还没说完呢。群众工作不好做吧？打仗难多了，有啥难的？不就是跟人说说话，讲讲清楚？我告诉你啊，不过吹，我今天就好好让你看看这个群众工作是怎么做的。李成山啊，啊哎哎，等一会儿呢。哟，你看你哭啥呢？你再哭，那太上老君他也不带下凡的。哎，我说你个没用的爷们儿，这嫁了你怎么跟嫁了三孙子似的呢？这走哪儿受哪儿气，不说家都不敢待，不如死了省心呢。不是你要再在这待下去，那赵大善人他不报复咱俩呀？马上走！哎呦，长官，哎呦，我认识你们俩，你们俩就是在那个北顺城里唱二人转的，对不对？呃，长官，俺俩是良民，兜里一分钱都没有。不是你说啥呢？你上有钱没钱跟我有啥关系？那，哎，进屋坐会儿，喝口茶啊。我给你们钱都行，怎么样？那个长官，我我们有急事儿啊！对，有事儿，不是急事儿，你听我说两句，行不行？不行，这急事儿，快点站住！什么情况？什么情况？我这不跟话还没说完呢，你们就跑啥跑啥？我又不是老虎，又不能吃。长官，俺们真有事儿，你就放过俺们呗。我是做群众的工作，跟你们讲一下我们工作队来的这个目的跟，就是。
，喝点水。有事儿？进屋喝水，快点！我我俩真有事儿。进屋待会儿。哎，快点！哎，进屋好好听听叫。是吧？那吹不了你们俩，还怕什么？海明，哎呀，海明，你说这共产党到底是啥人呢？啊，咋跑到咱大卧铺来替他穷人们打抱不平呢？我听说，共产党的北树是个败仗，被中央军赶到大帐帘了，会不会是被打散了，逃到咱大卧铺来落草？我看不像。人家都挂出牌子了，叫工作队。我看大卧铺发成要变天了。大娘，你倒是拿个主意啊，咱们该怎么办？四小子啊，我记得以前的抗联，他就是共产党，但难道是他们回来的？哎，抗联早没有了，那扯不上。要我说呀，咱呢先看清楚啊，这工作队究竟要干啥，别忙着瞎起哄。嗯，这赵富才这老狗，他又强，还有人。是吧？又有势力又大，什么黑道呀、白道的，他都有勾结。想扳倒他呀，还真不容易。再说了，万一的哪一天，工作队又走了，那吃亏的还是咱们的呀，是不是啊？是。你们两个人叫什么名字？俺叫周小辫啊，不是。那个，坐下。哎，俺叫周顺祥，外号周小辫。这是俺媳妇儿，叫慧兰，外号大白鸭。没了。你们两个人到这大卧铺来，想干什么呀？没干啥，长官。俺俩是庄稼人，农忙的时候，俺俩就种点地儿；农闲了，俺俩就走街串巷，卖唱挣两个钱儿。我俩攒钱攒到过了年儿，回来交了租。睡小觉，转年再继续。说实话，长官，俺俩这一年到头，没过过啥好日子，兜里真是一分钱都没有。那、啊、这么说，你们俩是穷人？穷，俺俩穷的都叮当的。哈哈，那就对了。哎，老子找的就是穷人，找你们俩就对了。我们来打卧铺啊。就是帮着你们斗地主、分田地、发财的，愿不愿意啊？不是你俩像什么面呢？愿不愿意的给句痛快话，分地主的地，怎么样？哎，有啥？嗯，你这干啥呢？这还不明白吗？发动群众了，想想清楚啊！发动群众？有你这么发动群众的吗？搞得跟审犯人似的。不，你说啥呢？我知道了，你眼红了是吧？啊，你不服气了是吧？小大个，我告诉你啊，你要是想发动群众的话，你自己上街找两个人发动发动啊！你别来碍事，赶紧扯淡！你这是胡闹！你，你这是找茬！你胡闹！你找茬！李胜山，有完没完你？俺政策都不懂，他妈气我！来，大哥，大姐。哎先喝点热水，谢谢大哥，谢谢。哎，坐坐坐坐。你们别怕，咱们就像在家一样，炕头上唠唠嗑。各位乡亲啊，今天嘛，东家把大伙叫来，就说一个事儿。咱们屯里来了伙共产党，当兵的，为的是抢钱抢粮啊，好继续和中央军打仗。咱们大窝铺老百姓可都是老实巴交的啊，可不能帮着这帮人为非作歹。子云，这我说两句。哎，您说您说。乡亲们，我赵福才在这屯子里这么多年了，我是拜佛求山呐，为的是什么呀？就是想让大窝铺的乡亲们过上平稳的好日子，啊。你们租我的地，给我干活，我赵大善人从来没有亏待过你们吧？啊！现在共产党来了，别看他们气势汹汹的，他们是兔子尾巴，折腾不了几天，也就十天半个月吧。啊！
他们收完粮食抢完钱，拍拍屁股他们就滚蛋了。咱们大窝婆的乡亲们，还得大伙儿过自己的好日子。啊，哎，行了行，我来说，大伙都知道，我们当家的心肠软，所以才有了赵大善人这称号。但我大凤仙可不是吃素的，今天老娘就把话撂这儿。往后啊，你们要还想在这大窝铺过，就把眼睛给我擦亮点，嘴叉子给我关严点。要不想过，就去共产党那儿跑到黑，别怪我翻脸不认人。子云啊，那个，这么着吧，给大伙儿呢，每个人分一升米啊。现在青黄不接，大伙儿也接济接济，好不好？这是借的还是送的呀？咱可借不起啊！啊，大伙儿放心，肯定是送，不用还。哎哎哎，不不，等等等一会儿，等一会儿啊！一会儿回去的时候啊，告诉屯子里的乡亲们，让他来领米来。啊！哎，好，走吧，走吧，领你去吧。等工人走了，接着过你们好日子啊！张同志啊，不是俺胆儿小，在这个大窝铺啊，那赵福才儿他就，他就是个皇上，他想咋的呀，那就得咋的。可不是咋的，你都不知道，这前年呀、啊，赵福才说要长租子，我家小编说不过呀，就想跟他说几句。大晚上的，一堆人就闯到家里头来，把小辫一顿好打，腿给打折了，半年才养好呢。什么时候的事儿？是那帮维持会的狗腿子干的吗？这一事儿咱不清楚呀。赵福才跟山上的胡子也有联系，而且他天天呢说自己是善人。成天杀人放火的事儿，他自己从来不沾手。少说两句行不行？都这熊样了，你还怕啥啊？我说你什么情况？你自己胆小怕事不敢说，你老婆说两句你还拦着，你是不是男人？我说你呢。魏成山，到，你给我坐下。没事儿，甭理他，别怕啊，咱接着唠。那这大窝铺。还有多少穷哥们儿是跟赵福才有深仇大恨的？那个张同志是，我们也不清楚。哎，我跟你说一人，你去问他准没错。谁呀、啊？那个屯西头的孟大娘，她呢，早些年眼睛坏了，赵福才惹谁从来都不敢惹她。那为什么赵福才不敢惹她呀？这个，这我们也闹不清啊。不清楚。本来都是靠脸回来了。乡亲们，乡亲们，你们你们都喝了迷糊汤是不是啊？啊，就赵福才那个老狗，能跟你们下啥好药啊？四芒子，我们跟你没法比呀、啊，光棍不怕穿鞋的，咱都拖家带口的，哪惹得起他呀、啊？没骨气！我跟你们说，这共产党工作队来了，早晚得收拾他。你还真相信工作队那七八个人？要我说，四芒子，你赶紧撩吧，等共产党一走，那还不得把你整死啊？别忘了，你爹当年就是因为太倔了，让人大半夜的给占了糖葫芦了。你们呀，就是糊涂！你今天贪他一身粮食，早晚连本带利得给他吐出来。大家受他的祸害还少吗？干啥干啥？不理他去，老少爷们儿来了，走吧，小严正，乡亲们。共产党工作队进屯子了，我早就料定他们会来的。啊，不过呀，我把那些穷棒子已经安抚好了，我每户啊分了点粮食给他们，这他们就不。夫人之间，你以为共产党就贪图你那点家财，分完粮食抢完钱财就走人？切，共产党这是要搞土改。啊，什么叫土改？就是把有钱人的田地、家产通通分给穷棒子。这
，让穷棒子们组织起来打中央军，替共产党卖命。这这田地家产风光了，我们吃什么呀？你吃什么啊？你吃枪子儿，一枪崩你个狗吃屎！不会吧？你死到临头了还迷糊？这是我刚收到的密电，共产党在全东北的乡村开始搞土改了。上峰命令我们一定要加以阻止，否则后果不堪设想啊！三爷，我们怎么办呢？当初我大哥一再劝你们买枪雇人，拉起队伍自保，可你们就是舍不得那两个钱。现在怎么样？让穷棒子们分光了吧？马洪大爷是北顺保安司令，兵强马壮，还不是叫共产党给灭？我买几支枪，管什么用啊？怎么样，真是个老土鳖！我说你什么好？这样吧，我写封信，让景玉和立刻去趟老磨盘山，找一下刘殿魁，让他下山来，收拾共产党工作队。别开枪！我是群众，我找工作队长官。哎，我说傻大个儿，你能不能别转悠？我脑袋都被你转迷糊了。咋了？老子都快憋死了，还不让老子转转？你说，这样的群众什么觉悟？比俺们山东老区的差远了，一个一个胆子那么小，地主老三给一点好处，啊，就心满意足了，让他翻身都不翻，这是什么群众啊？你照我的意思啊，就把那个赵福才拉出来，一枪崩了，干脆。那崩完了呢？崩了以后简单了，赵福才死了，把他这个钱呢、啊、地呀、啊，咱们给穷乡亲们一分，对吧？土改工作就完成了，咱们可以回部队了。啊、说得好，说来就干，走。你俩干嘛去、啊？不是找那个赵福才？胡闹！咱们来的时候，领导是怎么跟咱们交代的？咱们工作队的任务是要发动群众，让群众真正觉悟，自己站起来，才能彻底的打倒地主老财啊！像咱们现在这样，三下五除二的把地一分，等咱们走了呢，地主再杀回来，吃亏的不还是老百姓吗？不，那这也不行，那也不行，那你说吧，你说怎么办？咱们工作队要做的是，把大家都拧成一股绳，团结起来，自己当家做主，这样地主老财才翻不了身。你说的轻巧，我告诉你啊，今天白天我在村里，我这么绕了一圈，这老百姓看你们跟看见鬼似的，躲都来不及，没人跟我说话。那是老百姓啊，还不了解咱共产党，还不了解咱工作队。慢慢来，啊！报告，有群众来找。你看，你看，这不群众主动上门了吗？深耕板野菜来，肯定是苦大仇深。没错。长官好，长官好。你是群众，小人是群众。俺咋看着不像呢？像像，你们说的群众不就是良民吗？小人是打搭的良民。你叫什么？是干什么的？小人叫赵子云，是赵福才赵老爷的管家。狗日的！你是地主的狗腿子！长官，东家听说工作队进屯了，高兴啊，特意叫我来接你们。接我们？东家专门杀了猪宰了鸡，备了好酒，代表大屋铺的群众替你们接风洗尘呢。呸！他代表群众，谁同意他代表了？他说代表了，他代表了，谁敢说不是？老子敢说不是！滚蛋！你他丫的回去告诉赵福三，俺们来这儿是给穷人当家做主的，不是跟他地主老三交朋友的。滚！滚！滚！快滚！
taraf bu buraya!净给老子找麻烦！上次就跟老子借人，说是去北顺袭击共军，结果偷鸡不成蚀把米，去的地上全废了。这回又要老子去灭工作队？哼！刘爷，共产党这次啊，是要赵国才的命，您可不能见死不救。这赵爷说了，这事成之后啊。在重重酬谢。哎，那赵大奶奶啊，让我给您捎句话，她呀，等着大表哥您呢。大凤仙想老子了？可不是嘛，她呀，整天念叨着大表哥您。哎，他们有多少人呢？只有七八个，就在那屯口的小学校里。七八个人，七八个人就想翻天呐！行，老子就派人走一趟。小四海，哎，大哥，带上二十个弟兄，连夜下山，给老子端了他。哎，瞧好吧，您呢？嗯。<笑>你咋来了呢？没有事儿，是吧？今天那工作队找你聊了大半天，是吗？啊，都说啥了？呃，说共产党啊，要帮咱们分田分地闹翻身，打倒地主老财有钱人，哎，让咱们穷棒子当家做主。真的？反正我们两口子是寻思好了，俺俩啊，先不走了，看看再说。哎呀，看来共产党真的是来救咱穷棒子的。嗯，哎，我刚才看见工作队差点崩了赵子云啊。赵佛在这个老狗作威作福，快到头了！真的呀，<笑>兄弟，快快快快，坐下来讲讲。甭坐了，咱遇上孟大娘，这老太太拿得住吧？行，走，哎，我们去了，走，走，走，走，走，走。哎呀，好了，行了，别弄了，走，走，走，走。哎，就是这儿，兄弟们，都给我听好了。进杀绝，一个不留。上。谁？走。哦战魁还真行，够你义气，你就等着给共产党的工作队收尸吧。什么？给他们收尸？呸！说你蠢吧，你还不爱听？嗯、啊？你不光要收尸，还要哭丧。共产党损兵折将，肯定会来报复的。你要装的比死了自己亲爹娘要悲痛，让他们有气没处发。这事不是我干的，和赵大善人没关系啊！你还赵善人？你狗日的心黑着呢！<笑>好。
好啊。肯定是找楼狗勾搭来的，打的可真激烈呀！就像当年抗联打小鬼子。咱工作队的人少，怕是要吃亏呀。小兵，哎，你别打娘，我去看看。